दोस्तों जब से कोरोना वायरस आया है तब से एक सवाल हम सभी के दिमाग में कौन था है कि इसका ओरिजिन क्या है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई शुरू कहां से हुआ और तब से अब तक एक ही सवाल ये है कि भाई क्या ये नेचुरली किसी चमगादड़ से आदमी में आ गया ट्रांसफर हो गया या फिर ये किसी लैब में बनाया गया और उसके बाद लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया गया डब्ल्यू ने इसकी जांच कराई और उसके बाद कह दिया कि भाई लैब में तो उत्पन्न हुआ सा नहीं लगता है बाकी एक इंडियन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश किए कि डब्ल्यू की नींद उड़ गई और अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को कह दिया चलो भाई लग जाओ काम पर और 90 दिन के अंदर अंदर बताओ कि क्या चाइना में किसी लैब ने इसको उत्पन्न किया था तो इस पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे आप हमारे साथ बने रहिए देखते रहिए आज की ताजा खबर दोस्तों उस इंडियन की कहानी जानने से पहले हम बताते हैं कि अमेरिका में अभी तक क्या चल रहा है और उसके बाद हम आपको बताएंगे वो कहानी दोस्तों आज से छह सात साल पहले बराक ओबामा ने एक स्पीच दी दो दिसंबर 2014 की स्पीच थी और उस स्पीच में भाई ने कहा कि आज से पांच छह साल के बाद एक ऐसी बीमारी आएगी जिससे हम सभी त्रस्त हो जाएंगे उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगा और भाई ने कहा कि उस बीमारी से बचने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए सुनिए देर मे एंड लाइकली विल कम ए टाइम इन विच वी हैव बोथ एन एयरबोर्न डिजीज दैट इज डेडली एंड इन ऑर्डर फॉर अस टू डील विद दैट इफेक्टिवली वी हैव टू पुट इन प्लेस एन इंफ्रास्ट्रक्चर not just here at home but globally that allows us to see it quickly isolate it quickly respond to it quickly and it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH that Nancy uh is a great example of so that if and when a new strain of flu like the Spanish flu crops up 5 years from now or a decade from now we've made the investment and we're further along to be able to catch it it is a smart investment for us to make it's not just insurance it is knowing that down the road we're going to continue to have problems like this particularly in a globalized world ye sala president tha ke astrologer उधर से 11 मई 2021 को बाइडेन का जो चीफ एडवाइजर है वो बाइडेन को कहता है कि भाई देखो मैं कतई भी संतुष्ट नहीं हूं और मेरे को कतई नहीं लगता कि ये नेचुरली डेवलप हुआ है मुझे तो लगता है कि ये किसी लैब वैब में बनाया गया है फिर 26 मई 2021 को बाइडेन अपनी एजेंसीज को आदेश दे देते हैं कि भाई तुम अपनी एफर्ट्स को ना डबल कर दो कोरोना वायरस का ओरिजिन पता लगाने के लिए फिर मई में ही कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट ने एक जर्नल लिखा और उस जर्नल में उन्होंने दो बात पर बहुत जोर दिया पहली बात ये कि इस बात की पूरी पूरी जांच हो कि कहीं ये जो वायरस है ये किसी लैब से तो नहीं उत्पन्न हुआ और दूसरी बात ये कि क्या ये नेचुरली किसी मार्केट प्लेस में उत्पन्न हुआ था और इसीलिए कहा जाता है कि भाई मार्केट में निकलना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है और शॉपिंग करनी है तो मार्केट में जाके मत करो ऑनलाइन करो वो भी कैश करो के थ्रू करो कैश करो एक ऐसी एप्लीकेशन है जो फंडेड बाय रतन टाटा है ये कंप्लीटली इंडियन एप्लीकेशन है और पंद्रह प्लस वेबसाइट पर इनके कूपॉन्स चलते हैं जिसमें आजियो मिंत्रा एमेजन सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बड़े बड़े पोर्टल्स शामिल हैं तो भाई ऑर्डर करो और और ज्यादा पैसे बचाओ तो भाई मुद्दे की बात क्या सेम ही ऑर्डर करो लेकिन कैश करो के थ्रू करो अगर आपको मिंत्रा से कुछ खरीदना है तो मिंत्रा से सेम चीज मंगवाओ जो ऑफर आपको मिंत्रा से मिल रही होगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी साथ साथ कैश करो के थ्रू आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा एडिशनल कैशबैक मिलेगा और वो जो कैशबैक होगा उसको आप सीधा का सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं कैश करो आपको फ्लैट 8 परसेंट कैशबैक आजियो पे दे रहा है 20 परसेंट मामाज अर्थ पर दे रहा है और ये कैशबैक जो है वो कैश ऑन डिलीवरी तक पे आपके लिए अवेलेबल है और अगर आप एक टीके के थ्रू इसको साइन अप करते हैं तो आपको पच्चीस रुपए का कैशबैक सीधा ही मिल जाता है साइन अप करने पे आप एक टीके ट्वेंटी फाइव कोड यूज कर सकते हैं तो दोस्तों अब यहां पर सवाल है कि ये उठता है कि डब्ल्यू ने एक टीम बनाई 
वो जो टीम थी उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे और चाइनीज ऑफिशियल्स थे और उसके बाद उस टीम का जो काम था वो ये था कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है उसका पता लगाना लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट दिया जो कंक्लूजन दिया उससे हमें ये पता लगा कि इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली कि कोरोना वायरस किसी लैब में बनाया गया हो मगर वहां पर जो सवाल पूछे गए उन साइंटिस्ट से या फिर डब्ल्यू से वो ये थे कि जो साइंटिस्ट थे जो पता लगा रहे थे इनको ना तो रॉड डेटा दिया गया इनको ना ही पूरी इंफॉर्मेशन दी गई तो किस बेसिस पर आपने ये कंक्लूड कर दिया कि लैब के अंदर ये नहीं बना है अब उसके बाद डब्ल्यूएचओ को जब इस बात के लिए घेरा गया लपेटा गया तो डब्ल्यूएचओ ने 30 मार्च 2021 को ये फैसला लिया कि इसका फिर से जांच होनी चाहिए और सभी एस्पेक्ट्स को ओपन रखकर जांच होनी चाहिए पता लगाना चाहिए कि ओरिजिन कहां से हुआ था 23 मई 2021 को वॉल स्ट्रीट जर्नल एक कॉलम लिखता है और उस कॉलम में वो बताता है कि नवंबर 2019 में वुहान वायरोलॉजी लैब के तीन साइंटिस्ट्स को हॉस्पिटल भेजना पड़ा था और उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट दिया गया था और जितने भी साइंटिस्ट्स हैं वो भी यही मानते हैं कि नवंबर 2019 में कोरोना वायरस का पहला केस आया था मगर यहां पर एक झोल है झोल ये कि चाइना हमेशा से यही कहता आया है कि भाई पहला केस जो पहला कंफर्म्ड केस जो कोरोना वायरस का आया वो दिसंबर 2019 में आया अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस कॉलम के बाद चाइना सक पका गया और उन्होंने सीधा कह दिया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो झूठ बोल रहा है और अमेरिका एक प्रपंच रच रहा है अमेरिका को ओरिजिन जानना है या फिर बात को डाइवर्ट करना है अब बाइडेन ने अपनी एजेंसी को नाइनटी डेज का समय दिया है और कहा है कि भाई पता लगाओ और रिपोर्ट दो नब्बे दिन के बाद मगर मुद्दे की बात यह कि जब यह मुद्दा पूरा ठंडे बस्ते में जा चुका था जब डब्ल्यूएचओ ने यह कह दिया था कि भाई एक्सट्रीमली अनलाइकली है लैब में पैदा नहीं हुआ है कोरोना वायरस तो अचानक से इतनी बड़ी डिबेट या इतने लोग इस बारे में क्यों बात करने लग गए और डब्ल्यूएचओ के ऊपर प्रेशर क्यों बनाने लग गए तो इसकी वजह है शायद एक इंडियन तो जी एक इंडिपेंडेंट इनफॉर्मल एजेंसी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है ड्रास्टिक या फिर कहा जाए डिसेंट्रलाइज रेडिकल ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग कोविड ड्रास्टिक में कई ओरिजिन से लोग काम करते हैं वर्ल्ड ओवर से कुछ 24 के करीब लोग इसमें काम करते हैं और अपनी मर्जी से स्वतः ये काम कर रहे हैं और इसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग हैं और चाइना के कुछ साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं वो भी अनोनिमसली ड्रास्टिक की इस टीम में एक इंडियन है जिसने इतना तगड़ा काम किया कि सब स्तब्ध रह गए ये इंडियन भी अनोनिमस है और इसका जो वेब नेम है वो है द सीकर ड्रास्टिक का मानना है कि जो वायरस है ये लैब के अंदर ही पैदा किया गया है और उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और डेटा प्रूफ के साथ दिखाया कि वुहान की लैब में ओवर द ईयर्स कोरोना वायरस के ऊपर काम चल रहा था और वो लगातार इस वायरस के ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने वुहान के लैब के डायरेक्टर का एक ऐसा पेपर निकाल दिया जिसमें उन्होंने खुद ने लिखा था कि 2012 में एक माइन के अंदर एक ऐसा वायरस मिला था जो कोरोना वायरस का प्रीकर्सर था फिर उसके बाद ड्रास्टिक ने उन छह लोगों का भी पता लगा लिया जिनको ये वायरस ने पकड़ा था दो में और उनमें से तीन की मृत्यु भी हो गई थी फिर इस इनफॉर्मल एजेंसी ड्रास्टिक ने कुछ ऐसे पेपर्स निकाल दिए जिसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वुहान की जो लैब है वो माइन से निकले हुए वायरस के ऊपर एक्सटेंसिवली रिसर्च कर रही थी जबकि हर जगह लैब जो थी वो मना कर रही थी कि नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं फिर उन्होंने इस बात के डॉक्यूमेंट्स भी इस निकाल कर सामने रख दिए कि वुहान की लैब में कोरोना वायरस की बहुत सारी प्रजातियां थी और उनमें से उन्होंने कैटेगराइज कर रखा था कि ये वाली प्रजाति जो है ये बहुत डेंजरस है ये थोड़ी कम डेंजरस है और उन्होंने इस तरीके की पूरी स्पेसिफिकेशन कर रखी थी अपनी लैब के अंदर अब इसमें मजे की बात पता है क्या है इसमें मजे की बात यह है कि ये तो पूरी स्पेसिफिकेशन कर रहे थे मगर साइंटिस्ट्स की कम्युनिटी को इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं 
जब इस बात को कहा जाने लगा कि वुहान की किसी लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ है तो उसके बाद यूएसए का एक बायोलॉजिस्ट उसने आउटराइटली इस थियोरी को डिनाई कर दिया और कहा हो ही नहीं सकता कि ये वुहान के किसी लैब से लीक हुआ हो उसके बाद ड्राफ्टिक ने एक कोलेबोरेशन एस्टेब्लिश किया शी जो कि वुहान के लैब के डायरेक्टर हैं और पीटर डजैक के बीच में पीटर डजैक वो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आउटराइटली इस थियोरी को डिनाई कर दिया था ड्राफ्टिक ने यह भी बताया कि पीटर डजैक को 6 लाख यूएस डॉलर्स का फायदा कराया गया था अब ये तो पूरी ड्राफ्टिक की कहानी हो गई लेकिन जो सीकर था उसने यहां पर क्या किया सीकर ने यहां पर सबसे मुश्किल काम किया जो कि कहीं से भी लिंक एस्टेब्लिश हो ही नहीं रहा था और उसके लिंक एस्टेब्लिश करने के बाद ही बाकी की सारे लिंक्स एस्टेब्लिश हो पाए यहां पर सबसे मुश्किल काम था उन माइनर्स की इंफॉर्मेशन निकालना जो मरे थे या 2012 में उस वायरस से ग्रसित हुए थे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी और द सीकर ने इस इंफॉर्मेशन को निकाल दिया अब सीकर ने कैसे निकाला वो भी काफी इंटरेस्टिंग है सीकर 2013 के उन रिकॉर्ड्स में उन थीसिस में चला गया जहां पर उन माइनर्स को क्या प्रोग्नोसिस किया गया था उसके बारे में लिखा था तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमें सपोर्ट करने के लिए पेटीएम डॉट कॉम और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कीजिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं पेंट कॉमेंट में भी दिए गए हैं आप देख रहे हैं आज की ताला खबर जय हिंद जय भारत